بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج ایک نئی ٹاپک کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے اور جب نئے دوست رابطہ کرتے ہیں تو کافی خوشی ہوتی ہے جو عموماً جو ینگسٹرز ہوتے ہیں جو اس کام کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو دوست ان کی کیوریز بہت زیادہ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اور ان کا جو مین کیوری ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے کہ جو زیادہ تر پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے آپ کی ویڈیوز کو دیکھا ہمیں کافی ہمیں انسپائریشن ملی اس سے اور دوسرے بھی یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے مختلف چینلز پر اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں مختلف دوستوں کی رائے سنی ہے تو اس سے کافی دوستوں کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی جو مین کیوری ہوتی ہے وہ اسی بارے میں ہوتی ہے کہ ہم کام کو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم آغاز کہاں سے کریں تو اس کے بارے میں وہ زیادہ تر کیوریز اس کے بارے میں آتے ہیں اور تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے جو نیو کمرز ہیں جو بگنرز ہیں ہو سکتا ہے اس سے ان کو کافی فائدہ ملے کافی مدد ملے ان کو کام اسٹارٹ کرنے کے لیے تو دوستو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے ویڈیوز میں یہ اس بات کا اظہار کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے یہ کام بہت ہی آسان ہے اور ایک اگر ایک نظریے سے دیکھیں تو کافی آسان ہے اس کو سٹارٹ کرنا اس کو کرنا اور دوسری طرف یہ کہ اس کام کو سیکھ کے کرنا ہے میں نے بار بار اپنے ویڈیوز میں میں نے کافی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ اس کو سیکھ کے کرنا ہے بغیر سیکھے اس کام کو نہیں کرنا ہماری بدقسمتی ہے آپ میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے لیکن میں یہ بتا سکتا دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے اس دوران کبھی بھی اسٹاک ایکسچینج کا اس طرح نہیں اس کا کوئی ٹاپک یا اس کے اوپر کوئی ایک سبجیکٹ ہو یا اس طرح وہ میں نے کبھی نہیں پڑھا اس طرح کہ ایک اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر اس کو پڑھایا جائے ایون یہ کہ آپ کو بزنس پڑھا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پڑھا رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں جو یہ بھی ایک بزنس کا ایک میجورٹی ہے کیونکہ بعض بزنس کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں لیکن اس بزنس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کیونکہ ان کے ڈیلی آپ نیوز میں دیکھیں پیپرز میں دیکھیں جہاں بھی دیکھیں آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملے گی کیونکہ یہ ایک کسی بھی ملک کی ترقی میں اسٹاک ایکسچینج ایک بنیادی ریٹ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے ایک ملک کی ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کتنا کتنا ہیلتھی ہے اس میں بزنس کتنا اچھا ہو رہا ہے اچھا جا رہا ہے یا اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہا ہے اس میں بزنس نہیں ہو رہے تو ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ملک کے اکانومی کا ایک ملک ہے تو اس سے تو یہ کتنی ایک بہت اہم ہی بزنس ہے لیکن اس کے بارے میں انفارچونیٹلی کہیں بھی نہیں بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جتنے بھی بگنرز دوست رابطہ کرتے ہیں ان کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہتا ہے یار ہم نے اس کے بارے میں اس کو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کس طرح کریں تو دوستوں اگر دیکھیں تو اس میں جو کام کر رہے ہیں جو اس کو اس پہ کے اوپر سرچ کیا ہے تو اس میں آسانی اس وجہ سے کہ اس کو سب کر سکتے ہیں سب کرتے ہیں مثلا اگر کوئی ڈاکٹر ہو اس میں بہت سے ڈاکٹر زراعت انجینئرز اور کوئی گورنمنٹ جو سرونٹس ہیں وہ اور جو بزنس کرتے ہیں بڑے بڑے وہ سب اس کو بزنس کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام آسان ہے اور اس کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں کوئی اس کو آپ اپنے مین بزنس کے طور پر بھی کوئی اگر نئی نیو کمر اس کو کرنا چاہے تو اس کو کر سکتا ہے اس کو ایک اپنا فیوچر بنا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوست اگر بزنس کر رہے ہیں آلریڈی وہ بزنس میں ہے اور دوسرے یا جاب میں ہے کسی پرائیویٹ فارم میں ملٹی نیشنل فارم میں ہے یا وہ گورنمنٹ جاب میں ہے وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں اچھا دوستو تو بگنرز دوست پوچھتے ہیں کہ ہم کام کس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی طرف آتے ہیں تو دوستو میں آپ کو چند اسٹیپس بتاتا ہوں ان اسٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے جو بالکل بگنرز ہیں اور کام کو بالکل اسٹارٹ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپنے موبائل میں انویسٹیفائی ایپ اس کی میں نے ویڈیو پہلے ہی بنائی ہے اس کی ریویو کی ہے وہ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں اس کو آپ ادھر سے اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیں تو آپ نے یہ انویسٹیفائی ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپنے موبائل پہ تو دوستو اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے پیپر ٹریڈنگ تقریباً ایک ہفتہ دو ہفتے کے لیے اسٹارٹ میں تاکہ آپ جب فزیکلی آپ مارکیٹ میں انٹر ہو اور تاکہ آپ نقصان سے بچ سکے آپ نقصان نہ کریں کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نقصان نہ کریں بے شک آپ منافع کم کمائیں لیکن آپ نقصان سے بچیں جتنی بھی بگنرز ہیں وہ اسٹارٹ میں بہت زیادہ لاس کرتے ہیں یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ اسٹارٹ میں آ کے کام اسٹارٹ کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کو ایک ہفتہ دو ہفتے کے لیے پیپر ٹریڈنگ کرنی ہے تو پیپر ٹریڈنگ کے لیے یہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں انویسٹیفائی کو اور اس میں آپ نے ترمن میں آپ کو پانچ چھ اسٹاک ریکمینڈ کرتا ہوں ان کو آپ اپنے
कि अगर रेट आज अब आज तीन है तो आपने उसको देखा और आपने इसको तीन सौ आपने कहा कि मैंने सौ सौ शेयर्स बाई करने ठीक है सौ शेयर्स आपने बाई कर लिया आपने पास लिख लिया कि सौ शेयर्स तीन सौ में मैंने ले लिया उनके तीन हज़ार रुपये अमाउंट बन गए जो जितनी भी बनती है ठीक है उस पर आपने नज़र रखना है कि ये ऊपर जाती है और या ये रेट्स नीचे आती है अगर ऊपर जाती तो किस वजह से जाती है अगर नीचे आती है तो उसको आप समझ समझेंगे ये पाँच छः जितनी भी मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई उनकी आपने डेली ट्रेड करनी है सुबह आप उनको लेना है फिर आपने अच्छी प्राइस मिल गया आपको फिर आपने उसको सेल करना है दोबारा लेना है लेकिन ये चीज़ आपने पेपर के ऊपर करना है ये जो आप इस ऐप के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है आप उसको जब बाईस सेल्स के अंदर भी आप कर सकते हैं लेकिन ये डमी है इसका मतलब ये है कि आप उसके आपके कोई नुकसान इसमें नहीं होगा जो प्रॉफिट भी होगा वो भी डमी प्रॉफिट होगा तो इससे आपको ये होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये जो मैंने आपको स्क्रिप्ट बताया यही मेन स्क्रिप्ट होते हैं इन्हीं पाँच छः सेक्टर्स में ज़्यादा काम होता है तो आपने उसके ऊपर काम करना है आपने ट्रेड ट्रेड करना है लेकिन आप डेली उनके ऊपर पेपर के ऊपर आपने काम करना है तो इस तरह आपको एक हफ्ता दो हफ्ते में आपको पूरी समझ आएगी कि ये किस तरह ये काम किस तरह होता है और आपको इन कंपनियों के बारे में जानने के का मौका मिलेगा सेक्टर्स के बारे में जानने का आपको मौका मिलेगा इन्हीं कंपनियों के बारे में आप फिर यूट्यूब पर सर्च करें ये सारे ब्लू चिप कंपनियाँ हैं मैंने उनके ब्लू चिप वीडियोज़ भी बनाई है वो भी आप प्ले में जाकर उनको देख सकते हैं इन कंपनियों के बारे में जाने इसके अलावा आप इन सेक्टर्स के बारे में जाने उनको समझे तो इस तरह आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह काम होता है क्या होता है अच्छा दूसरे स्टेप में फिर सेकंड स्टेप में आते हैं आप फिर आप अपना अकाउंट खोलेंगे तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज में आप तो डायरेक्ट काम नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जब सारे लोग जाएंगे डायरेक्ट काम करेंगे तो फिर उनको हैंडल करना मुश्किल होता है तो स्टॉक एक्सचेंज में उसके लिए एक ये हल निकाले कि उसने बीच में ब्रोकर डाले तो तकरीबन तीन से ऊपर ब्रोकर है पाकिस्तान में जो कि टी आर सर्टिफिकेट होल्डर है उनको एक्सचेंज ने सर्टिफिकेट दिए हुए और उनको एक ट्रेडिंग राइट्स दिए हुए कि उसी के जरिए वो ट्रेड करते हैं तो मतलब ये सेफ होते हैं जो जिनके पास टी सर्टिफिकेट होते हैं उनके पास जाकर आपने अकाउंट खोलना है तो आपने सबसे पहले इस बात को मद्देनजर रखना है कि जो आपके नज़दीक हो और जो जहाँ आपकी रसाई आसान हो तो आप उसको सेलेक्ट करें तो दोस्तों उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है ब्रोकर का के मुताल वो भी आप उधर चेक कर सकते हैं उनके जितनी डॉक्यूमेंट्स आपको रिकॉर्ड होंगे वो उधर मैंने पूरे डिटेल से लिखे हैं बताएं आपको वो आप उधर से उनको देख सकते हैं लेकिन मैं आपको शार्ट नहीं बताऊँ कि आपकी सी एन एस चाहिए होगी ठीक है आपकी नॉमिनी की फादर या ब्रदर या कोई बच्चे उनकी ब्लड रिलेशन में उनकी एक सी एस चाहिए होगी इसके अलावा आपके पास एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर ठीक है इसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट तीन महीने का चाहिए होगा ठीक है ये तीन चार चीज़ें हैं इसके अलावा आप जो काम करते हैं उसकी प्रूफ चाहिए अगर आप एम्प्लॉ हैं आप तो उसकी सैलरी स्लिप आपके और उसकी एम्प्लॉयमेंट लेटर की कापी ये चीज़ें आपको देनी पड़ेगी इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की प्रूफ आपको देना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने फादर या ब्रदर किसी बड़े जिनके यहाँ सी एन उनके नाम से आप अकाउंट खोल के फिर आप काम करेंगे या अगर आप फ़ारन है ओवरसीज में हैं आप तो आपके पास नाइकोप होगा तो उसके आप उस वो दे दें आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन अगर आप लेकिन आपके पास पाकिस्तान में एक अकाउंट हो, अकाउंट होना जरूरी है अगर नहीं है वो तो फिर आप पाकिस्तान में किसी अपने रिलेटिव के नाम से भाई के नाम से फादर के नाम से अकाउंट खोले आ, ब्रोकर के पास उसी के जरिए आप ट्रेड करेंगे तो इन ये आपके लिए आसानी होगी तो दोस्तों आजकल जो हालात चले इनकी वजह से बायोमेट्रिक का रिलेक्सेशन दिया हुआ है इन्होंने दो तीन महीने के लिए अभी आपने सिर्फ अपने व्हाट्सअप के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी है और आपका अकाउंट तीन दिनों के अंदर ही आपका अकाउंट खुलेगा और पाँच हज़ार से आपका अकाउंट खुलेगा कोई मसला नहीं आपने पाँच हज़ार इन्वेस्ट करना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं स्टार्ट में आपने बहुत कम अकाउंट भी खोलिए आप तीसरे स्टेप में आपने मसलन अगर आपने दस हज़ार इन्वेस्ट करना है तो आपने जो पाँच हज़ार अकाउंट में डाले थे वो भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे उसमें थोड़े से उनके चार्जेस होते हैं हज़ार बारह सौ कुछ इस तरह वो काटेंगे बाकी पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो वो पैसे होंगे आपने दस तक मसलन आपने इन्वेस्ट करनी है ठीक है तो सबसे पहले आपने पच्चीस परसेंट पेमेंट जो आपके पैसे हैं वो आपने कैश में रखना है उनको आपने नहीं छेड़ना है ठीक है वो आपके अकाउंट में पच्चीस सौ तो आपके अकाउंट में रह जाएंगे उनको आपने नहीं छेड़ा बाकी पचहत्तर को आपने इन जो छः स्क्रिप्ट मैंने आपको बताए हर सेक्टर से मैंने आपको एक ब्लू चिप स्टाक का बताया इनके आपने इक्वली इक्वली आपने हर एक स्क्रिप्ट के ऊपर आपने उसको डिवाइड करके आपने शेयर्स लेने ठीक है मसलन अगर छः हैं तो एक के हज़ार बारह बारह सौ रुपये आते हैं कितने आते हैं आपको कैलकुलेट खुद करें उसको तो आपने उसके उनके शेयर्स लेने ठीक है तो ये आपको पूरा आपको आपका जो जितना भी आपका आपके पैसे हैं वो डाइवर्सीफाई हो जाएंगे आपके तमाम सेक्टर्स के ऊपर अगर कोई एक सेक्टर आपका परफॉर्म करता है दूसरा नहीं करता तो आपका एक बैलेंस रहेगा तो आपको अंदाजा होगा इस दौरान आपने महीने दो महीने तक छोटे अमाउंट से बिल्कुल कम अमाउंट से आपने ट्रेड
है आपने उसके ऊपर एक हज़ार का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसी रिवार्ड को इसी रेशो को लेकर आपने चलना है कि आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना ठीक है चल तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप में चौथे स्टेप में हम आप, हम आपको बताते हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी इलम होनी चाहिए आपको कौन सी ऐसे इलम हासिल करना है करना चाहिए जिसके जिसको ले आप स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में तीन चीज़ें चलती हैं जो इसके अलावा भी चलते हैं लेकिन जो बुनियादी चीज़ें ठोस बड़ी चीज़ें वो मैं आपको बता दें एक तो ये सेंटिमेंट्स के ऊपर चलता है कि मार्केट के मुतालिक मुल्क के हालात कैसे हैं ठीक है दुनिया के हालात कैसे हैं जैसे आजकल कोरोना की वजह से लोगों में एक पैनिक है एक खौफ है तो मार्केट नीचे आएगी थी एक सत्ताईस हज़ार तक वो नीचे गिरी थी तो ये एक पूरा एक सेंटिमेंट चलता है लोगों को नफसियात के ऊपर भी ये पूरा उसका काम होता है अगर लोग डर जाएंगे लोगों में खौफ फैलेगी तो मार्केट नीचे आ जाएगी इस तरह आपने देखा है कि इसकी वजह से ही आप क्रूड ऑयल की प्राइसिस को देखें वो माइनस में भी चले गए थे वो अभी दस डॉलर के नज़दीक आए थे अभी थोड़ा ऊपर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके तो इस तरह इसका पूरा एक असर होता है जब आप क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में गिरेगा तो जाहिर सी बात है आपका ऑयल सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा वो नीचे चले जाएगा इस तरह अगर सीमेंट की बात करेंगे तो सीमेंट के बहुत अच्छी परफॉर्म किया था इन खराब हालात में भी इसकी वजह यह थी कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि हमने एक प्रोजेक्ट्स बनाने हमने घरें बनाने हैं हमने इस इंडस्ट्री को खोलना है तो उसकी एक बहुत अच्छी इंपैक्ट आई थी मार्केट तो वो चली ऊपर चली गई थी तो सेंटिमेंट्स उसमें काफ़ी एक मेजर रोल प्ले, प्ले करते हैं तो आपने सेंटिमेंट्स के ऊपर आपने मल्टी को भी देखना है हालात को भी देखना है मल्टी नेशनल कंपनीों को भी देखना उनके परफॉर्मेंस को भी देखना है पाकिस्तान के हालात को भी देखना है उनके कंपनीों के परफॉर्मेंस को भी देखना है सेक्टर्स को भी देखना है इन पूरी चीज़ों को आपके पास इलम होनी चाहिए आपने डेली खुद को अपडेट रखना है इसके मुतालिक ठीक है जी इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको टेक्निकल के ऊपर आपको सीखना चाहिए टेक्निकल को भी सीखना चाहिए क्योंकि टेक्निकल ही आपको बताएगा कि आपने मार्केट के कब इंटर होना है और कब आपने एग्जिट करना है कब आपने एक स्टॉक को बाई करना है और कब एक स्टॉक को आपने सेल करना है ये आपको टेक्निकल के जरिए ही पता चलेगा ठीक है जी आपने टेक्निकल के ऊपर काम करना है इसको सीखना है वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पढ़िए हमारे यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं वो सिखा रहे हैं ठीक है और इन आगे जाकर हम आपको बताएंगे भी आपको रिकमेंड भी करेंगे इन शाला कि किसके साथ आप इसको सीख सकते हैं ठीक है इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर आपने फंडामेंटल्स के ऊपर भी काम करना है ठीक है फंडामेंटल्स आपको अच्छी कंपनियां सेलेक्ट करने में आपको मदद देंगी कि ये कंपनी पे जिस कंपनी के मैं शेयर्स ले रहा हूँ स्टॉक ले रहा हूँ ये कंपनी कैसी है ये मार्केट में परफॉर्म भी करेगा ये नहीं करेगा या ऐसा ना हो कि मैंने इसके शेयर्स ले लिए ये भाग जाएगा ज़्यादा तौर दोस्त ये भी पूछते हैं कि यार मैं शेयर ले रहा हूँ ये कंपनी अगर भाग गया तो मैं उनको यही कहता हूँ यार अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें वो साठ सत्तर साल से अगर नहीं भागें तो आपके मेरे ख्याल में दस हज़ार लेकर नहीं भागेंगे वो या लाख दो लाख लेकर वो नहीं भागेंगे ठीक है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी कंपनियाँ सेलेक्ट करें क्योंकि बहुत सी कंपनियाँ आई थी वो चले भी गए वो उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती स्टॉक एक्सचेंज से उनको निकाल भी दिया गया तो इस तरह आपने फंडामेंटल्स को देखकर अच्छी कंपनियाँ जो कंपनियाँ मैंने आपको रिकमेंड की ये सारी ब्लू चिप कंपनियाँ हैं ठीक है थीके? इसकी मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है आप प्लेलिस्ट से उसको चेक भी कर सकते हैं तो आपने जब भी इन्वेस्ट करनी है ना तो आपने एक चीज़ को जहन में ये रखना है कि कंपनी बहुत अच्छी हो उसकी ब्लू चिप कंपनी हो उसकी मार्केट में रिपोटेशन अच्छी हो ठीक है इसके अलावा उसके मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो ठीक है उसकी शेयर्स ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे कंपनी के शेयर्स ले लें कि कल आप बेचने जाए मार्केट में तो आपको खरीद होगा उसको कोई बायर ही ना मिले आप उसको ले कर तो इस तरह नहीं आपके जो जिन कंपनियों की अच्छी लिक्विडिटी होती है जिनके शेयर्स सेल होती हैं तो आपने उन कंपनियों को ही सेलेक्ट करना है ठीक है तो इन इसको आगे जाके हम तफसील से भी आपको आज इसके ऊपर हम इन आपको बताएंगे तो दोस्तों ये चार स्टेप्स मैंने आपने आज फिलहाल आपको बताया अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मजीद चीज़ हम डिस्कस करेंगे तो आपने स्टार्ट में इन चार चीज़ों को जहन में रखना है ठीक है और उनके ऊपर आपने काम करना है इन आप अल्लाह का नाम ले लें और आप बिल्कुल ना डरें और काम करें आप स्टूडेंट्स हैं तो भी काम करें अगर आप कोई जॉबलेस हैं आप बेरोज़गार हैं तो आप तो ज़रूर करें इसको सीखें समझें इसको करें इसके अलावा अगर आप मल्टी नेशनल कंपनीों में काम करते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो इसके लिए आपके लिए पार्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा काम है ये इसको ज़रूर करें ठीक है दोस्तों इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो तो भी आपको ज़रूर करना चाहिए इससे आप और लोगों को भी बिजनेस दे सकते हैं अपने साथ और लोगों को साथ ले लें उनको भी ट्रेन करें उनको भी तो किसी और का भी भला हो जाएगा लोगों का रिजक एक हलाल रिजक कमाने का उनको हाथ में एक टूल आ जाएगा तो दोस्तों बहुत अच्छा काम है आप ज़रूर उसको सीखें अच्छे तरीके से करें हलाल तरीके से करें अपने अपने फैमिली के लिए अच्छे पैसे कमाएं हलाल रिजक कमाएं ठीक है दोस्तों इन हम आपको मजीद वीडियोज़ में भी आपको अब जितना हमसे हो सकता है जितना हमारा नाक सलम है इसके मुताबिक